Päivää päivää rakkaat katsojat, tervetuloa jälleen kerran ohjelmaan ja tämähän on harvinaisten DVD, DVD, DVD opas ohjelma. Tällä kertaa palataankin sitten vähän taaksepäin, eli palataan tähän niin kutsulle Anatur World Film hyllylle, koska mullahan jäi tää alaosa niin kuin melkein täysin katsomatta, siellä on vähän kaikkea kivaa, joten Katsotaanpa, mitä sieltä löytyy. No niin, ja mä oon tässä suihku raikkaana, jos ihmettelette, miksi mulla on kylpytakki tässä päällä, mutta siis silloin kun on pakko nauhoittaa, niin silloin on pakko nauhoittaa huolimatta siitä, mistä on päällä. Mutta ei anneta sen häiritä, vaan nyt mennään itse asiaan, eli loput tästä Anatur World filmhyllystä. Ja tää taisi olla semmonen, mikä jäi viime kerralla käsittelemättä tässä ensimmäinen filmi, eli Hora, eli tää on tota, äh, huära suomeksi norjalainen tämmönen independent videolle kuvattu filmi. Oliko tää vuodelta 2000 jotain 15 tai jotain semmoista? 2009 jo vähän vähän pieleen meni tää. Mutta tää tota, ainakin Tervolan kanssakin puhuttiin tästä, niin tää taitaa olla siis yksi näistä aven niin kuin tämmöisen harvinaisimmista videoista tää Hora. Että tota no, niin tätä ei juuri liiku. Tää nyt ei ehkä elokuvana ollut mikään kauhean erikoinen, että siis semmonen vähän Ice Pit on Your Grave tyylinen, mutta kyllähän tämmönen norjalaisuus, tämmönen pohjoismaisuus, skandinaavisuus, niin se kyllä antaa oman niinku pikantin lisämakuunsa tämmöiselle elokuvalle, että ei taatusti kyllä tuu ihan heti vastaan tätä, mutta heitetään semmonen hinta kuin 50 euroa, sillä on hyvä lähteä sitten tähän jaksoon, jee! Yeah. Sitten kun Huera-hommissa oltiin, niin Ken Russellin tää Atlantic Film julkaisu, Huar! Tota noin, niin tämähän oli Jenkeissä, että nimellä If you can't say it, don't say it, niin kun, että ei voinut sanoa whore, niin kuin se on alkuperäinen titteli. En mä nyt tiedä, onko tää niin, niin harvinainen kyllä, mutta toisaalta näitä Atlantic-filmejä, niin Another World-filmejä, niin ei, ei oo kauheasti liikkeelle, joten sanotaan tälle huoralle, niin heitetään kuule semmonen parikymppiä. Tässä oli vähän tota hammaslääkäriä, hammaslääkäri pelkoisille, jos hammaspeikko pelottaa tai pikemminkin hammaslääkäripeikko, niin tässä on sinun vilmisi kyllä. Hammaslääkäri ykkönen ja kakkonen, Brian Jusnan elokuva. Nää on kummakin Another World Entertainmentin filmejä. Äh, joo, kyllä näitä silloin tällöin myydään, näkee myynnissä, sanotaan... Voisi sanoa, että niinku sellainen vakaa parikymppiä kappale. Tästähän tuli justiin vähän aika sitten tota toi tän näköinen Dentist Collection, mutta meikäläinen ei ole vielä, en ole vielä kerinyt katsomaan tätä blu raylta että tota no, ne, nämä odottelee vielä sitten tota mulle katsomiskertaa, mutta parikymppiä on hyvä hinta. Sitten tämmösiä kummallisuuksia, kummallisia vilmejä. Bloodsucker Least Dance, eurohorroria 70-luvulta, 75 vuodelta tarkalleen ottaen. En nyt yhtäkkiä muista minkälainen filmi tää on, mutta tää on myös näitä tämmösiä, mitä jouduin vähän etsimään, kun itsin näitä kaikkia Future filmi anteeksi, Atlantic filmin ja Another World Entertainmentin julkaisuja. On nähnyt tätä pari kertaa senkin jälkeen myynnissä, ja kyllä hinnat on yleensä ollut semmoinen 20-30. Että sen, sen verran tästä joutuu pulutta. Sitten tämmönen joku Schoolgirl Hitchhikers, jotain amerikkalaista seksploitaatiota vuota 73. Semmonen herkkupallero. Jälleen kerran en muista ollenkaan mitä tässä filmissä tapahtuu, mutta kyllä on katsonut tämän kun on pistänyt sen tonne hyllyynkin. Ohjaus on joku tämmönen kuin Michael Gentile, ei sano mulle mitään, mutta varmasti laatufilmi, joten hinnaksi varmaan voidaan sanoa 20-30 euroa tällekin. Ja sitten en nyt millään muista, puhuiks mä tästä jo viime hylly, harvinaiset hyllyjaksossa, Syntinen kääpiö, uskomaton filmi, tanskalainen exploitaatioelokuva, oliks tää nyt vuodelta 72 vai mitä tää oli. Mutta 70-luvulta kuitenkin, ja siis niinku tässä Syntinen kääpiö kiduttaa ja tiirailee nuoria muijia ja Tää on just sitä, mitä voi nimestä odotella, siis niin kuin täysin järjetön filmi. Ja tässä oli myös tää mukana tää X-rated versio, että missä kunnon panemistakin sit mukana. Että. Mutta mä luulen, että tää filmifreakin Another World video, niin, tota, niin tää on aika yleinen. Tätä paljon näkee kyllä myynnissä, joten en mä tähän voi tota, no, niin kauhean korkeita hintaa sanoa. Pakko tää nyt kuitenkin mainita, kun on kerta syntinen kääpiö, niin sanotaan teille vaikka... 15 euroa sitten. Mä luulen, että tässä on varmaan ollut isompi painos, mitä näissä yleensä näissä aveissa on ollut, koska hyvä nimi ja hyvä vilmi, niin, niin se on varmaan vaikuttanut siihen. 
Sitten tämmönen kummallisuus, kun William Malonein elokuva Galaxina, joka löytyy mulla muuten, muuten by the way, myös Nordic Sateenkaari versiona. Tämmönen vähän niinku Barbarella tyylinen avaruus science fiction, mutta tää taisi olla 80-luvulta. Tää on ihan tämmönen pikkutuhma, ihan pikkukiva filmi kyllä, mutta ei nyt ehkä mikään klassikko ja tää on tullut haukuteltua parikin kertaa läpi kyllä tää Galaxina. Mutta ihan hyvä Atlantic Another World julkaisu kyllä, että tää jos löydät kirppikselta viitosella, niin aika hyvä. Mä sanoin, että OVH saattaa olla justiin tätä 20-30 haarukkaa. Sitten tietysti tämmönen suomi obskuuri filmi. Tämähän ei oo enää sitten tätä, <tota, tota, tota, ei oo enää tätä Another Worldia, vaan nyt on SF-filmi, mutta siis kyllä tää on tätä suomi suomi vilmiä parhaimmillaan, eli Ponte Roosa sitten, mikä tehtiin omakustanteina ja tuotti hirveet tappiot. Tämähän on legendaarisen huono filmin mainissa. Ja mehän kerran Arin kanssa tehtiin tästä arvostelu. Oliko se peräti live-lähetys sitten kyllä? Ponte Roosa on kova filmi ja tää on yllättävän siis vaikeasti löydettävä filmi, että kyllä tässä saa varmasti niinku reilun 20 maksaa tästä kotimaisesta obskuurista komedia-elokuvasta ja sitten parikymppi. Sitten tämmönen, ää, en tiedä onks tää nyt kauhean harvinainen, mutta mielenkiintoinen elokuva, mistä ei yleensä ihmiset puhu, mutta tämmönen 60-luvun lopun filmi, Boris Karloffin elokuva Targets. Ja tää ei oo mikään semmonen goottilainen kauhuelokuva, mitä voisi yleensä Karloffilta odottaa, vaan tässä tota, tämmönen tarkka ampuja niin menee sitten, sitten vesisäiliön päälle tai öljysäiliö, mikä se on, ja sieltä al- alkaa napsiin. Tota, t- tämmöisellä niinku tarkkuuskiväärillä sitten niinku autoilijoita ja se saa niinku aika paljon listittyä. Eikö tämä perustus jonkin sortin tosi tapahtumiin tämä Peter Bogdanovicin filmi? Ei tämä nyt ihan kauhean usein, usein kyllä tämä Paramountin julkaisu tuu vasta. Ja huippuleffa! Tästä muistaakseni tuli Blu-ray vähän aikaa sitten joltain labelilta, mutta en nyt millään saa tässä nauhoittaa tässä päähän mistä se on. Mutta suosittelen kyllä ilman muuta katsomaan targetsi. Mä hintaa nyt en osaa sanoa, että t- mä oon näköjään maksanut 10 Tampereen kusilaarista, eli lukulaarista, niin tota aikanaan. Kyllä mä sanon, että 10 varmaan on tälle käyvä hinta kyllä, ja huippu vilmi, niin kuin en voi tätä enempää painottaa. Sitten tämmönen vielä Cool World, niin kuin ihan sikapaska filmi, siis tämmönen animaatiofloppi, missä on Brad Pitt, mutta tää on kyllä vähän harvinaisempi DVD tää, mutta en mä kyllä kauheasti tästä maksais. Kim Basingerkin näyttää tästä tämmöistä cartoon pimua. Ja tää ei ole mikään ihan lasten filmi, tää on ihan aikuisille suunnattu, mutta hirveä jotenkin <laughs> rynsyilevä elokuva ja sekava filmi kyllä, en suosittele elokuvaa, mutta uh, Cool World DVD, niin jos tulee vastaan, kannattaa korjata talteen. Mä sanoisin, että tästä voi saada helpostikin varmaan pari kymppiä sitten huutoneissa. Sitten tässä on kyllä helkkarin kovaa Another World Entertainmentin filmiä Thundercrack. Mä oon aina sanonut, että tää on semmonen elokuva, mikä juhla etkä rantala tekis pervoklubi kavereitteensä kanssa. Eli siis, yeah. mä en nyt muista mitä tässä tapahtuu, mutta siis sikailua ja homoilua ja panemista mökillä. Niin kuin, ja siis törkeitä vessahuumoria kyllä tässä Thundercrackissa. Oliko tää nyt sitten 80 luvun Eikö 75 joo? Mustavalkoinen elokuva ja uskomaton elokuva. Että tämähän on kyllä kulttifilmi. Ja moni ei varmaan tätä on nähnyt ja varmaan ehkä hyvä niin, mutta jo siis todella ronskien elokuvien ystäville kyllä voin suositella Thundercrackia ainakin kerran katsottavaksi, koska niin kuin, tää on jotain ihan muuta. Thundercrackia kyllä on nähnyt myynnissä ja hinnat on yleensä ollut niin kuin parikymppiä. Mä saan sitä varmaan kolmekymppiä tämän videon jälkeen, koska kaikkihan haluavat nähdä Pervoklubin suosikki elokuvaan sitten kyllä, eikös niin? Sitten jo heti päräyttävä nimi ja oi 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 YouTuben kyllä niin kuin hälärit soi heti, tässä on tissit. Päräyttävä nimi Naaras Natsit, juman kautta. Tää on tätä natsi exploitaatio, mutta tää ei oo ihan tätä... Se just tossa SS Camp seriesissä jostain syystä tämä Naaras Natsit julkaistu. En muista kenenkäs ohjaama filmi tää oli. Mun mielestä tää on vhs Suomessa julkaistu kyllä tää, tää, tota noin, niin tää elokuva. Ervin C. Dietrich on ohjannut tämän exploitaatioelokuvan, joka kertoo siis Naaras Natseista, jotka sitten Vähän pukeisina ammuskelee sitten toisessa maailmansodassa kyllä. Sen verta, sen verta mä nyt, nää just nämä natsifilmit sekoittuu kyllä mun päässä. Se on yhdeks, yhdeks mitään sanottavaksi soopaksi kyllä ja loukkaavaksi soopaksi, varsinkin nykymittapuulla. Ja naaras natsit nyt ei varmaan ole mikään kenren valio, mutta kyllähän tää kansi on hyvä ja päräyttävä on nimikin kyllä. Ja vielä alaotsikko, mikä ei varmaan se kameraan näe, mutta Hitlerin naispaholaiset, niin pelkästään nää on jo kyllä varmastikin sen 25 euron arvossa. 
Sitten tässä oli tota, no, niin, tätä tämmöistä aasialaista osastoa, Sex and Fury, tämmönen nice japanilainen miekkailuelokuva. Tää on selkeästi vähän kilpil on ottanut tästä vaikutteita. Nyt tota, tähän sekoittuu tuohon Lady Snowblody, mikä joskus mulla oli ja mä luulen, että mulla ei ollut niitä. Sit Mä ostin ne uudestaan ja mulla olikin ne ja sit mä vein ne vaihtoon. Nyt mulla ei oo kun tää filmifreakin Another World, tää Sex and Fury. Mut any case, hyvää japanilaista samurai meininkiä, jos semmonen kiinnostaa. Ja kyllä tää on vähän harvinaisempi, kyllä. Ja ne Lady Snowbladit, mitä mulla siis ei oo tässä, niin on harvinaisia. Mä kyllä sanoisin, että harvoin näkee minusta. Tätä jouduin metsästään. Muistaakseni maksoin 30, joten sanotaan nyt vaikka 40 Sex and Furylle sitten. Tää on niinku nyky, nyky tota noin, niin arvossa sitten. Sitten japanilaista laatua jälleen kerran, Itchy the Killer. Näin kerran tän elokuvissa, kun tää tuli Suomeen ja tämähän tuli kovalla rytinä, että nyt on raaka filmi. Ja kyllähän tää takaisin filmi, takaisin Miiken filmi on aika raaka filmi kyllä. Mutta vähän häiritsee nämä ylenpalttiset CG, CGI-tehosteet tässä. Mutta Itchy the Killer, tässä taisi olla joku toisellakin kansilla Suomi julkaisu, mutta tää on se parempi julkaisu, tää Another Worldin julkaisu. Ja tätä kyllä harvemmin näkee myynnissä, niin mä sanon, että tälläkin 30. Sitten otetaan yhteen pötköön, meinaan kova sarja Juman kautta, siis ää, tota Beat Takeshi, Takeshi Kitano Collection, ja julkaistiin Suomessa tämän verran kuin Boiling Point, tää on se, ehkä se mistä se tuli kuuluisaksi tässä. Sitten tota no niin, Violent Cup, erittäin kova japinainen rikoselokuva, tulee mieleen Dirty Harry ja nihilististä meininkiä, mafia meininkiä. Mutta minun suosikkini on kyllä sonatinen, Joe Hishaisin uskomattoman kaunis tunnussävel on tässä. Tän on nähnyt monta kertaa ja tää on aika omaperäinen tämmönen gangsterielokuva. Kyllä tää ilman muuta kannattaa katsoa, mutta kyllä mun mielestä näitä jokaista, jokainen näistä äh, tota, kitano niin ei näitä nyt vaivaksi asti tuo, että mä voisin sanoa näille, että kyllä nämä on varmasti semmosia parinkympiä filmejä. Vaikee varmaan tää tota noin, niin on sillä niin kun löytää niin kun yhteen syssyyn, kyllä. Tota, mä en muista oliko tässä joku muukin filmi tässä kitano mutta mulla on ainakin nämä kolme sit vaan. Tästä täytyy heittää tämmönen kummallisuus, Cinema Vault on Suom uskokaa tää älkeä. Suomessa on julkaistu Christmas Evil, tää on tää joulusplatteri, mikä on julkaistu sitten myös Vinegar Syndromen toimesta. Niin tätä harvemmin kyllä niinku näkee kyllä myynnissä missään. Louis Jacksonin klassinen kauhuelokuva, ja tää on vuodelta 1980, eli joulupukki tappaa sitten. Ja nää on näitä kummallisia Finkino Cinema Vault julkaisuja, näissä ei ole mitään muuta kuin su tota suomenkielinen teksti, että nämä on vain Suomeen julkaistu sitten jostain syystä. Mutta nää on aina hauskoja löytää nämä Cinema Vaultit, mitä mulla jo verran tässä on. En nyt väitä, että mitään älyttömän harvinaisuuksia nämä on, mutta kyllä mä sanon, että Christmas Evil ää, kulttielokuva ja hieno kansi, niin mä sanoisin, että tää vittu, ei kauhean usein tule vastaan, niin kyllä mä voisin sanoa tälläkin, vaikka heitetään vaikka puskista semmonen 30 tää Christmas Evil. Mitä ootte mieltä? Pistä kommentteihin. Ja kaikista näistä, pistä aina kommentteja, jos tulee jotain eriäviä mielipiteitä tai lisäkysymyksiä, niin kommenttia vaan keri, kehi. Ja kun oli Vinegar syndromasta puhe, niin tässähän on Psychos in Love, joka myös on Vinegar syndromen julkaisema. Ja tääkin on todella harvoin nähty Another World Entertainmentin julkaisu. Ää, kulttielokuva kaksi psykoa rakastuu ja alkaa tappaa siitä yhdessä, jos nyt oikein muistan tota, tässä, mitä tässä tapahtui. Mutta 850 tää oli jostain 87 vuodelta, niin on tämä elokuva. Ja tosiaan, niin ei muista mikään kauhean hyvä, mutta nämä on just näitä, että tiedätkö, niin kun, näillä on tietty yleisönsä. En muista Mä koskaan siinä Saikoisin laavia nähnyt myynnissä, joten mä voisin tällä heittää niin 40 tai 50. Sitten tässä on vähän nunnavilmiä. Luostarin syntiset nunnat. Oliko tässä Florinda Balkkaani näytteli tässä? Ei, kun mä sekoitin tämän. Tässä on Franchise Prevosti näyttelee tässä. Sekoitin sen tohon, tohon se satanan paholaisen luostarin. Mutta eli Luostarin syntiset nunnat, niin nunna, nunnat on aina semmonen, mikä tota noin, niin kyllä tekee kauppaansa, joten tälle nunnalle mä heitän 30. Muistaakseni, että oli vaikea silloin, tota, kun etsin tätä, niin oli vaikea löytää. Sitten tässä on kans kummallinen elokuva, mitä en nyt muista kauheasti nähneeni myynnissä. Santa Claus Conquerste Martians. Ja siis niin nyt puhutaan ihan suomikantisista julkaisuista. Mä en tiedä kuinka se kameraan näkyy, mutta selvällä Suomella tässä lukee Marsin lapset katsovat pakkomielteiset televisio-ohjelmaa joulupukista. 
<laughs> tämä on uskomatonta paskaa tämä elokuva. 60-luvun tämmönen kulttikalkkuna elokuva ja siis hoho. Tämä on kyllä niin kuin, tämä on, tämä on kova rasti kun meinaat. Jos otat tämän joka jouluiseksi perinteeksi, niin tämä 81 minuutti mitä tämä kestää, niin katoppa jos, jos tota haluat perheen ulos kämpästä, niin tämä on semmonen mikä kannattaa joulusen pistää kyllä pyörimään sitten tämä Santa Claus ja Marsi, Marsilaiset kyllä. Mutta siis vittu tälle voisin kyllä heittää niin kuin varmasti 40, ei kauhean usein tuu vasta. Sitten pari. Yes, Franco! Eli Ilsa The Mad Butcher. En muista nyt sitten, oliko tämä nyt sitten tota noin. Niin Käsittelinkö tätä jo viime kerralla, mutta tää on se epävirallinen ee, Ilsa-elokuva. Vaikka, tää on Ilsa The Mad Butcher, Dianne Thorne näyttelee, mutta siis niitähän on Ilsa-elokuvia kolme, mutta tää on vähän niinku epävirallinen se neljäs osa sitten. Ja tätäkin saakeli jouduin pitkään nettiin silloin aikanaan. Enkä nyt muista kauhean usein tätä nähneeni myynnissä tätä suomikantista Atlantic Filmin julkaisua, joten heitetään tälle Yes Frankolle, niin Yes! Pistetään 40. 40 on hyvä. Ja näin saatana se on kyllä kova. Sitten Jack the Ripper, eli, eli tota noin, niin mikäs tää Sohon teurastaja nimellä? Tää oli Suomessa vhs ja leikattu niin perkeleesti. Mutta tässä tämä Atlantic Filmin Another World release suomalaisille kansille, niin tässähän me tietysti näemme Klaus Kinuskin, niin täysin leikkaamattomassa versiossa tästä kyseisestä elokuvasta ja silpoo kyllä niin kuin viimeisen päälle naisia sitten täällä Sohon kaduilla kyllä, että tässä on kyllä Gore kyllä on jonkun verran ja harvinainen julkaisu tämäkin Suomi kantesana on, niin mä heitän neljä kyllä. kyllä. Sitten nythän tulee tota Black Emmanuelle boksi Severinilta, joten tässä voidaan vilauttaa vähän Black Emmanuelle Mä on tilannut, se on tuossa unboxattavana sitten. Videotalkissa tulee unboxat, tai ehkä tän, kun te näette tän video on tullut jo. Mut anyways, Sister Emmanuelle, Laura Kemser, sitten on Emmanuelle ja Orja Kauppa, Laura Kemser, ja sitten on Emmanuelle ja viimeiset kannibaalit. Kyllähän näitä joskus silloin tällöin aina näitä kaikkia näkee myynnissä, mutta onhan se vaikea kyllä saa, saada koko sarjaa täyteen, niin mä saan sen näille kaikille varmaan Voisi olla, että 30 pala voisi olla hyvä hinta. Sitten Toolbox Murders, Splatteri Vilmi. Tätä joskus aikaisemmin niin näki aika paljonkin myynnissä, mutta en taas vähän aikaa muista nähden. Tai sitten en ole vaan seurannut, mutta Toolbox Murders, niin heitetään pari kymppiä. Cameron Mitchell on kyllä aina parin kymppin arvo. Tässä muuten oli semmonen helvetin vaikea löydettävä kyllä. Tätä etsin tosi pitkään. Yes, Franco elokuva. Eli tota, Marquise de Saad. Elokuva. Oliko tää joku? Tää on Justine on alkuperäinen nimi ja tää on vuodelta 69. Tää oli hankala löytää. Muistaakseni maksoin tästä jopa niinku 45. Joten sanotaan tälle Jes Frankolle, tälle Markiisinen sanotaan 50. Perik! Sitten on Morgana Lefaun Nymphot. Nää on näitä tämmösiä kummallisuuksia. Tän taisin löytää jollain parilla kympillä huutonetistä ihan sitten. Niin tota niin, nää on just näitä tämmösiä vähän tunnettuja ranskalaisia exploitaatioelokuvia. Hyvä säke käy, niin saatat varmaan kympillä saada, mutta tietysti se on vittumaista, jos sä oot, yrität sellainen, niin jos sä yrität kerätä niin kuin kaikkia Another World Entertainmentin julkaisuja, niin tää voi olla semmonen, mikä voi puuttua ja sitten on kovat hintapyynnit. Joten jos sulla on täysin saat myydä, niin kokeile vaikka kolmella kympillä. Mä sanoisin, että se voisi olla hyvä, hyvä hinta lähteä. Sitten onhan Suomessa julkaistu Jack Hilliäkin. Tää taitaa olla semmonen, mistä on varmaan vähän isompi painos ollut, koska tätä mä muistan nähneeni monta kertaa tätä tota, Super Soundsin Another World Film julkaisua. Monta kertaa näin myynnissä ja hinnat on varmaan ollut jotain 50 euroa, tiedäkö? Mä en tiedä sitten, onko viime aikoina näkynyt, mutta Jack Hilli ja varmaan ehkä vähän vähemmän tunnettu elokuva tää Spider Baby. Ja tähän oli kummallinen, tää oli Filmi Freakin julkaisema VHS 90-luvulla. Löytyy mulla jostain laatikosta vielä sekin. Mutta kulttielokuva ja siis semmonen ehdottomasti tutustumisen armonen elokuva. Sanotaan Jack Hillille, niin kyllä mä voisin sanoa, että parikymppiä on hyvä. Sitten VL Media, The Doom Generation. Joo, Greg Arakin heteroelokuva, missä tapetaan sikana ja päät lentää irti. Ja kikkeli katkaistaan puutarhasaksella ja mitä kaikkea. Tää oli kova, kun tää tuli silloin joskus 90-luvun lopussa. Ja totta kai menimme heti katsomaan elokuviin, koska oli K18. Mutta nyt kun se uudestaan sitten katsoi tältä DVD, niin ei tää nyt ehkä enää. 
sillä lailla ne, mutta tässä ei nyt ihan kauhean, tämä elokuva niin ihan kauhean kyllä usein tuu vastaan, eli mä voisin nyt sanoa, että no se on VL Media, niin heitetään vaikka semmonen varovainen 15 euroa sitten tälle. Sitten tässä on hei tämmönen suomalainen julkaisu Prom Nightesta. Tässä on siis kaikki neljä Prom Night elokuvaa, alkuperäistä Prom Night elokuvaa. Koston kruunaist, verijuhlat, suudelmainen kuolemaa ja päästä meidät pahasta Prom Nightit. Tää on vähän tämmönen kummallinen julkaisu, että siis, eh, no siis varmaan 10 eurolla tätä on mennyt, mutta siis niin kuin ei, siis neljä elokuvaa ja näin niin ison profiilin öö, slasher-sarjasta, niin tää on tämmönen yllättävän pienen profiilin julkaisu kyllä tää. Mikä helvetin julkaisee? Tää on Atlantic-filmi. Ja siis tosiaan leikkaamattomat versiot, että ottaa huomioon, että sitä vhs Suomessa oli leikattu mitä 11 minuuttia. Tää on hyvä hankita. Jamie Lee Curtis on ensimmäisen ja Leslie Nielsen sitten, että jos tää tulee vastaan kirppiksellä, on kerännyt ihmeessä talta ja tsekkaa sitä vähän Jamie Lee Curtisstä. Mutta mä voisin sanoa ehkä arvoksi tälle, niin mitähän mä nyt heittäisin, että mä en tee itsestäni ihan asshole, niin sanotaan vaikka 25 euroa. No. Sitten tässä näitä tämmöisiä kummallisia Show Brothers, kun nämä oli tuottanut. Siis kiinalaisia exploitaatio tyttöjengi elokuvia kyllä. Ensin meillä on bikini business tässä ja näissähän näyttelee toi Kristina Limperki, ruottalainen kuuma muija, joka oli siinä tota Take All Her One Eye filmissä, eli Thriller en Grim film. Niin se lähti Hongkongiin kuvaamaan pari tämmöstä seksikästä action elokuvaa. Nyt jos multa kysytään, niin kun mä nää kattoin, niin ei nää nyt ihan älyttömän hyviä kyllä mun mielestä ollut, mutta pitää varmaan joskus katsoa uudestaan, mutta harvoin näitä tulee, nämä on hienot kannet näissä, niin harvoin näitä tulee vastaan näitä öö, kumpaakaan. Ja sitten ilman muuta, tää oli bikini business tää ensimmäinen, mutta ilman muuta sitten tää, tää nimi tässä toisessa, niin kun, tää on ihan mun suosikki, siis ihan mahtava nimi. Kiinalainen kaato, siis ei saatana, tässä on niinku keksitty niinku mahtava tota käännösnimi. Koska englanninkielinen nimi on Sexy Girls of Denmark, niin kiinalainen kaato on kyllä helvetisti parempi. Tai sitten Dan Ma Jiang Wa oli tää hongkongilainen nimi. Mikäs tän tota, bikini bisneksen äh, alkuperäinen nimi on? Tai, äh, se oli Heng Kuang Dang Beng Zai. Ei se ei ollutkaan englanninkielistä nimeä. Mutta siis sanotaan näistä kaks, vittu 20 varmasti niinku, luulis lohkeavan näistä kiinalaisista kaaroista kyllä. Sitten on julma exploitaatio elokuva Another World Entertainment, The Bamboo House of Dolls. Oliko tämä indonesialainen filmi vai filippiinalainen filmi? Vai oliko tämä hongkongilainen filmi? Tästä onkin sikana aikaa, kun on kattonut. En muista mitään, mitä tapahtuu, mutta kyllähän siinä on julmaa naisvankila meininkiä sitten tässä. Ja en helvetissäkään muista, että koska olisin viimeksi tän nähnyt myynnissä. Voi olla, että tätä on sittenkaan liikkunut, mutta niin kuin mä en tiedä. Mä heitän 30 Bamboo House of Dolls. Jean Rollin ja Otetaan tähän yhteen pötköön. Demoniaks. Grapes of Death. Requiem for a Vampire. Rape of a Vampire. The Nude Vampire. Shiver of the Vampires. The Living Dead Girl Classic. Lips of Blood. No, Jean Rollin on vähän semmonen tekö acquired taste. Eli tää vaatii kyllä vähän asiaan perehtymistä, että näistä voi täysin rinnoin <tos> pun enti intended nauttia eli leispa vaan pyöreitä näissä monesti ja yleensä nämä on tämmöisiä ehkä melankolisia tämmöisiä yliluonnollisia trillereitä kun sitten niinku kauhuelokuvia missä selvästi nämä yritetään kauhuelokuvina markkinoin näissä kansissa kyllä. Nämä on sinänsä ihan siistejä nämä uudenlaiset kannet mitä näissä on, mutta tota en mä tiedä. Mä en oo mikään John Rollin ystävä ja Jostain syystä näitä Jean Rollin kollektioneita, näitä, näitä näkee aika usein myynnissä. Ehkä se, just, ehkä se just kertoo siitä, että näitä on tehty joskus niin kuin iso, iso tota erä ja sitten myös se, että niin kuin, nämä ehkä välttämättä kaikkien kuppiteitä. Että etene varovaisesti ja, ja tuota noin, niin, harkintaa käyttäen, kun näitä on osat. Mutta siis mä sanon, että Jean Rollin kollektion varmaan voi olla mitä tahansa viitosen ja 30 välistä. Jälleen kerran, siis niinku vittu maista, josta puuttuu joku yksi sitä välistä. Mä en tiedä, mulla ei ole kaikkia tässä. Mutta jos sä oot keräillet näitä ja vittumaista, jos yksi puutteesta sitten joku saatana on pistänyt siihen niinku 40 hinnaksi, niin se on varmaan sit vaan maksettava, jos se välttämättä halutaan. Mutta Tiedä se, että John Rollina on julkaistu sitten Ave ja mitä Firebox nää on julkaisijat Suomessa, niin on hyvinkin paljon. Sokerina vielä pohjalla, huomio, huomio. 
tässä on kovaa settiä tulossa. Eli näistähän pyydetään maltaita. Ja nyt mä puhun Made in Hong Kong. Ja Made in Hong Kong skandijulkaisut. Eli skandijulkaisu on tunnista siitä, että täällä on skandinaaviset ikärajat taustalla. Muuten nämä kannet on täysin identtisiä tota, englantilaisten julkaisujen kanssa. Paitsi että niissä on nämä ikärajamerkinnät sitten. Ja tietysti se, että sisältö on kans identtinen, paitsi että näissä on skanditekstit. Ja tää Naked Killeri, tätä on pyytänyt hirveitä hi- hintapyyntejä, on näkynyt tuolla huutonetissä. Se on aina se sama tyyppi, joka pyytää 150. Mikä selkeästi on kyllä vähän ylimitetty hinta, koska koska kukaan ei siihen tarttunut, mutta siis mä, mä sanoin, että nämä on tosi harvinaisia nämä universalin julkaisemat Made in Hong Kongin leffat suomalaiset tai skandila levyt, että niin kuin, mä voisin tälle sanoa, että varmaan jos tää pistäis vaikka hintapyynnö pistäis vaikka lähte- hu- alkuhinnan 40 niin mä luulen, että siihen tulis huuteen mä sanoin, että tää voisi olla 50 levy tää Naked Killer, ehkä enemmän. Sitten Iron Monkey, Rauta Apina, eli uh, mikä oliko tässä Jet Li vai oliko se siinä remakeissa, en tiedä. Mutta niin kuin jälleen kerran Skandilevy tunnista tästä, Suomi tekstit kyllä löytyy, ja Honkari elokuva sitten, ja Made in Hong Kong julkaisu, sama juttu kuin ton äskösen kanssa. Nämä on tosi vaikeita löytää, jos, jos ei niitä niin satu kirpiksellä törmää johonkin pottiin, että niin kuin, näistä joutuu pulittaan sen 40-50, niin sanotaan tälle sama. Mutta sitten vähän vaikeampaa setti, nimittäin Jackie Chan, Jaakko Juhani, Pro- Project A1, Project A2. Kyllä, tässä on joku kusipää jollain teipillä peittänyt näin, mutta nämä on molemmat skandi, skandi julkaisuja nämä Project A. Ja en helvetissäkään muista koskaan olisin viimeksi näitä nähnyt, nähnyt näitä suomitekstettyjä versioita liikkeelle. Ja Jaakko Juhani, Jackie Chan, Chikan, Jackie Chan. Niin kyllä Jackie Chan aina nostaa hintaa, niin mä helposti voisin kuvitella, että varmaan 50 pala vois näistä saada kyllä näistä projektaasta. Ja mutta se muuten näissä pitää mainita näistä Made in Hong Kongista se hyvä puoli, että näähän on siis kuitenkin julkaistu kaikissa Pohjoismaissa, että näitä saattaa löytää niin kuin Suomen ulkopuolisista huutoneteista. Mä en muista mikä se ruotsalainen oli, niin sieltä saattaa löytää hyvinkin näitä samoja levyjä sitten, että sieltä kannattaa ehkä chiikaa sitten. Mä chiikaan huutonetin ulkopuolelta skandilevyjä! Ja jumalauta, siis tää oli he, vittu, että oli hankala löytää. Siis maksoinkohan mä tästä jonkun 80 tai jotain 90, joku hir- hirveä hinta, mutta tää oli pakko saada. Jaakko, Juhani, Jackie Chan, Canton, Cardfather. Ja jälleen kerran skandilevy, Made in Hong Kong, Suomi tekstit. Ja voi herra jumala, että oli kyllä perseestä tämä filmi. Siis Jackie Chan on vähän tätä komedialisempaa, vähän niinku draamallisempaa osastoa kyllä, että niin, äh, ei saatan. Mutta pakko se oli kyllä saada näihin Universal Hong Kong Legends julkaisuihin. Niin. Mutta mä sanoisin, että tämä on varmaan niinku se, mä sanoin, että 90, Canton Cobrad. En muista sen jälkeen, että olisin nähnyt myynnissä missä. Panokset todellakin, todellakin ko- kovenee, todellakin panokset kovenee nimittäin. Jackie Chan, poliisitarina, poliisestory, suomalaisin tekstein, skandilevy, ui jumalauta ja ihan hienot kannet, Hong Kong Legends tar- tar- takaa laadun, paljon ekstra ja kaikkea. Poliisitoria on varmaan nähnyt kyllä niin kuin, kyllä mä oon sitä nähnyt myynnissä niin kuin näitä molempia niin. Kyllä niitä silloin 40-50, mutta niin kuin en pitkään aikaa, joten sanotaan poliisitori niin 60 pala. Jackie ja Chan. Ja sitten tämän hylly viimeinen, tämän jakson viimeinen, todellinen jymy pallero perkeille. Nyt se tulee nimittäin. Oi, 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 oi. Manga in motion. Hong Kong Legends julkaisu perkeile. Ja tämähän on ihan jälleen kerran identtinen boksi. Tämä, tämä, tota, tämä skandinaavinen boksi siis sen UK-julkaisun kanssa sitten. Että tässä saa olla tarkkana. Se ikäraja on täällä pohjassa. Jos näet divarissa tämän, siinä on BBFC-pallo on tässä, niin jos sä näet sen, niin vilkase sinne pohjaan. Mä oikeasti tämän oman paketin löysin tuota viiden tähden leffadivarista. Ne oli varmaan luulta, että tämä on UK-boksi tämä, missä on kolme elokuvaa. Ja pistänyt sen sinne importtihyllyyn. Mä katsoin, että oh shit vittu, tässä on tää kova. Ja siis tässä on joskus ollut 300 hintapyynti tuolla huutonetistä, mikä on kyllä mun mielestä vähän, <laughs> vähän niinku mielipuolesta kyllä. Mutta siis mahtava boksi, tää on tällainen embossattu toi Manga in Motion. 
Ja huippuleffa Story of Rick löytyy tästä siis. Niin kuin ainoa suomeksi tekstitetty versio Story of Rickistä on tässä paketissa. Ja se on niin kuin pelkästään tämän boksin arvona. Ja siis Story of Rick, se on... <köhö> Mä sanoisin, että se on varmaan Brain Deadin ohella. Raain suomeksi tekstitetty filmi, mitä on julkaistu kyllä niin kuin varmaan kuuna päivänä kyllä. Siinä on kova, helvetin kovaa kategoria kolmes splatter missä äijä vittu vetää pal- jengiä halkipoikki pinoja tuolla vankilassa sitten ja futuristisessa vankilassa. Nä, tässä on siis kolme manga, äh, mangan pohjalta tehtyä, sarjakuvan pohjalta tehtyä elokuvaa. Äh, Story of Rickin lisäksi tässä on City Hunter ja Dragon from Russia. En nyt yhtäkkiä muista, mitä tässä Dragon from Russiassa tapahtui, mutta sen voin taas kertoa, että City Hunter, missä näyttelee Jackie Chan, niin voi jeesas, vittu, se oli perseistä. Siis siinä oli muutama hyvä mättökohtaus, esimerkiksi tota, <köhö> se, kun se, se vetää sitä länkkäriä vastaan, mikähän se nimi nyt oli, ihan tuttu äijä, Richard Nortonia vastaan vetää. Se oli hyvä, laivalla vetää, tappelee hirveän kovaa tällä ja sitten joku toinenkin, mutta siis uskomattoman typerää komediaa, aivan vitun raivostuttavaa, niinku semmosia koomisia ääniehdeksiä. Bing bang, bing, kun lyödään jotain turpaa ja sitten sillä on niinku tsh, jotain lyödään, se on tällaiset tulee, niinku 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 lintujen laulaja, niinku siis vittu äläkä, vittu pilakka, vittu leffaa tollain, vittu, teillä on hyvä vittu leffa, niin minkä vittun takia se pitää pilata tällä lailla, satana. Ei saatana, mutta niinku Story of Rick, sitä ei sillä lailla pilattu. Se on kovaa tavaraa. Tää on erittäin harvinainen, tää nimenomaan skandijulkaisu. Omani löysi, otin vaihdosta tosiaan viiden tähden leffadivarista. Vei jotain sinne vaihtoja. Ai, kato, otetaan tää. Olikaan tässä hintalappu vielä. 19 euroa on ollut hintalappu, eli pari kolme filmiä on vienyt vaihtoon ja niin saanut tän sitten niin maksamatta mitä. Ja täytyy sanoa, että mun mielestä Apassikin löysi tän. Se taisi löytää tää huutonetista viimeksi. Se oli kans sellainen, että Tämä on niin, niin vaikeasti nähtävistä tämä ikäraja siinä. Niin kun, siis, se oli tyyli joku 30 huuta, niin mä pistin napas sille linkkiä, että ota nyt ihmeessä tämä. Koska niin sitä moni ei varmaan tajua, ne katsoo, että jaataan UK DVD, ei, ei se kiinnosta. Niin, eli tämä kun tulee vastaan, niin sanokaa myyjälle, että otapas kuva täältä pohjasta, niin sitten tiedetään sitten, mistä se oikeasti on asia. Mä, mä kyllä voisin, siis vittu, nämä on nämä pari kertaa, kun mä oon nähnyt tämän myynnissä. Jos myyjä tietää, että se on skandiversio, niin, niin tota, mä veikkaan, että voidaan puhua niin sitten reilusti yli sen hinnasta sitten. Meinaan tätä har- äärimmäisen harvoin kyllä liikkuu niin kuin ikinä tätä hienoa boksia myynnissä. Joten mä sanon, että ei nyt 300, mutta mä voisin sanoa, että pistetään 120 tälle boksille hintaa. Että sillä hyvä, peli poikki sillä ja... Näillä mennään tähän jaksoon ja kiitoksia, että jaksoit katsoa todellakin ja muista pistää kysymystä ja jos tuli jotain kysyttävää ja tuota, heittää tykkäystä, jos tykkäsit tästä harvinaisten DVDn esittelystä ja tuota, kuten aina, niin pistä kanava tilaukseen, että et missä on live-lähetystä ja seuraavaa harvinaisten DVDn perkausjaksoa, nimittäin mulla on vielä yksi laatikollinen näitä, näitä tuota, no, niin harvinaisia DVDtä, sen verran on herkkua vielä jäljellä ja sitten jos sitä vielä innostutaan, niin sitten tulee harvinaisia Blu-rayta vielä, joten kyllä tässä puhuttavaa riittää. No niin, minä kiitän jälleen kerran ja nyt sitten. Jackie Chan, Magica Jackie Chan, Project A, Magica Jackie Chan, Jackie Chan, Magica Jackie Chan, Uudestaan, Magica Jackie Chan.